Okay, hello, hello, good night, everyone, good night. Hello. Hi, how hello. are you all? Hello, good night. Oh, very hello. Good. Okay, perfect, very nice, guys. So, well, guys, if you can help me turning off your cameras, please. Turning on your cameras, okay? Enseñando sus cameras, please. So welcome guys, welcome to this module, okay? So welcome for the ones okay, that don't know me, I'm going to be your tutor for this lesson, okay? So first of all, guys, let's see, let me share you, okay? The presentation that I have here for you tonight, okay? So welcome the ones that are joining, okay? So let's see, guys, we are going to start module number two, right? So you have already passed module number one, which is great. Thank you so much for passing it. And let's see, guys. Well, let me, okay, show you this presentation for you. So my name is Elisa Ramiro Renderos Joel, okay? I'm going to be your tutor, okay, guys? So um, if you see here, I have here my academic score, right? Información Académica, chicos. If you see here, uh, thank you, okay? Uh, didáctica y planeación, ok, planificación, tengo títulos, eh, soy licenciado en idioma inglés, right, eh, también tengo un diplomado de diseño instruccional en didáctica y diplomado en enseñanza, ok, so guys, I worked for, he trabajado, ok, en la Universidad Tecnológica de El Salvador, eh, también he estado trabajando en otras áreas como facilitador de inglés del, des, desde el 2019, ok, También tengo experiencia en el rubro del call center, right? Mm -hmm. So, guys, if you have any questions, si tienen alguna pregunta, alguna duda, ok, pueden contactarme a mi número de WhatsApp, eh, aquí está, pero también está en el grupo, ok, en el grupo donde todos estamos. Espero que todos aquí ya estén en el grupo. So, guys, si alguien no está en el grupo, por favor, igual déjenmelo saber, ok, para agregarlo, ok. So, guys, vamos a ocupar bastante el grupo de WhatsApp, ok, de WhatsApp group will be very important. Va a ser bastante importante porque unas actividades que hagamos durante la clase, ¿ok? Van a ser enviadas ahí, ¿ok? Y toda la información también. So, chicos, let's see. Ustedes pueden llamarme um, as you want, right? Eliezer o Eli o teacher o tutor, coach, whoever you want, ¿ok? Lo que ustedes desean. Now, guys, let's see. We have here some class rules, okay? Reglas de la clase, okay? As every class. Now, I need a volunteer to read these rules for me, please. Necesito un voluntario, okay? So who wants to be my volunteer, guys? Yes? Volunteer or big team? Un voluntario, una big team? Yes? No? Okay, so let's see. Let's choose. Uh, I have here Brenda Isabel Castro. Hello, Brenda. Hello. Hi, Brenda. Can you help Hello. me? Hello. Brenda, good evening. Can you help me reading this, please? Puedes ayudarme leyendo estas reglas, please. Okay. Um, keep cameras on all the time. Perfect. This one. Uh, really, no sé cómo se pronuncia. Try, try to, to speak. Mm -hmm. Try, uh, try to speak English. Mm -hmm. uh, have it other. Perfect. Be on time every time. Nice. This one. A uh, mouth your my mm, micro. I, microphone. Micro, microphone. <laughs> Okay, mute your uh, microphone. Okay, uh, hey, perfect. Thank you, Brenda. Thank you very much. Thank you. Okay, guys. So here we have the class rules. Okay. So guys, let me explain you how all these rules are going to work. Como van a trabajar todas estas reglas. We have the first one, guys. Keep cameras on all the time. Tener las cámaras encendidas todo el tiempo. Why? Why, guys? Because in my class will be different. Si ustedes no tienen las cámaras encendidas, chicos, yo no les tomaré su asistencia, ¿ok? Porque si yo no los veo, para mí ustedes no estuvieron en la clase, ¿ok? Yo siempre voy a estar revisando, siempre abro una pestaña y veo quiénes tienen su cámara encendida, ¿ok? 
Now, try to speak English. I know this is the second module, okay? The module number two. Sé que es el módulo nombre número dos y que probablemente eh, estemos aprendiendo, but we are going to try, okay? Vamos a, a dar el mayor esfuerzo, chicos, para hablar inglés, okay? Because I know you can do it. Now, let's see. Help each other, okay? So, chicos, si alguien tiene una duda o no entiende a alguien, eh, vamos a ayudarnos, okay? Help each other. Okay, uh, Eliseo, good evening. Agreme al grupo, okay? Eliseo, I'm going to send you, voy a enviarte el link aquí, okay? Uh, but let me take a screenshot of this. Now, let's see. Be on time every time, okay? Estar en tiempo, okay, todas las clases. Chicos, las clases, okay? Yo siempre voy a estar aquí como uno, dos, okay, dos minutos o tres minutos antes de la, de la clase, okay, antes de las 8 p.m., okay, por cualquier duda, consulta que ustedes tienen, okay, aquí voy a estar, okay. So, guys, but I'm asking you to please be on time, okay, estén siempre, okay, aquí. Now, let's see, mute your microphone, guys. Mute significa, you know, like shut, right, like como tener apagado su micrófono, a menos que haya participación, ¿ok? Y ask for help. Guys, this is the most important, ¿ok? This is the most important. Ask for help. Pregunten, ¿ok? Por ayuda, ¿ok? Siempre pidan ayuda, ¿ok? Pidan ayuda todo el tiempo. Si usted no entiende algo, pidan ayuda, ¿ok? So, teacher, I don't understand this. Can you explain me? No entiendo esto. Ayúdeme, please. Help me, please, ¿ok? Because, guys, remember, we are here not to get a certificate. We are here to learn English, right? To learn English, okay? De nada sirve tener un certificate, un certificado, chicos. De nada sirve tenerlo si no sabemos, okay? Lo, lo que el certificado dice, right? So that's why it's very important, guys, to learn English, right? So now, let's see, guys. Let's move on, okay? So let's see, okay? Guys, let's start them with the class. Vamos a iniciar con la clase, okay? So guys, we are going, okay, to start with this unit that is called transportation, right? So this is the new unit that we have for today. But let's see, first of all, let me see who do we have here. Okay, so we have like 22 people. Okay, this is a kind of big class, perfect. So, espero que todos los 22 que estamos aquí logremos pasar, okay? Now, let's see, guys. Let me share you this, the screenshot for you guys, the screen. So, guys, let me show you this, okay? Chicos, este es el module, okay? Esta es la plataforma that we have, okay? Esta es la plataforma que tenemos, okay? So, if, if you see here, we have module number two, section one, two, three, four. Estas secciones, chicos, Son donde vamos a realizar los trabajos, okay? If you see here, todo esto lo vamos a ir completando. So, guys, do not worry, okay? No se preocupen. Todo lo vamos a ir completando juntos, okay? Y van a ver que ustedes hasta lo van a encontrar bastante fácil porque lo van a ir aprendiendo. So, you know how it works, right? Saben cómo funciona. So, guys, let's see. For this week, guys, por esta semana tenemos estos dos sections, okay? Estas dos secciones las vamos a completar, okay? So, let me, you know show you the first one, okay? Veamos la primera unidad que tenemos, section number one, the unit number one. Let's see. Okay, it's low in, it's low. So a veces es un poco lento, right, guys? But do not worry, okay? Uh, let's see. Okay, so guys, for the ones that haven't seen, para los que no han visto aún, así es el module, right? Y si ustedes tienen algún problema, okay, con este, por favor, siempre, Eh, háganlo saber en el grupo, ok, háganlo saber en el grupo para ver, ok. Also, si no les llega igual los correos, chicos, de confirmación, ok, igual siempre eh, comuníquenlo, ok. Tenemos que ser en eso, ok, proactivos, right, chicos, que si alguien no entiende o alguien no ha llegado, que okay, ayudemos, right. So if you see here, guys, aquí igual tenemos like kind of class, right, like kind of videos that can help you. Aquí en la module, chicos, hay ciertos videos que, ok, ustedes ya saben que ayudan un poco, right, para que ustedes entiendan cómo funciona. And if you see, si ustedes miran, igual tenemos exercise, right. So esta es la parte importante, ok, chicos, so please pay attention. So guys, tenemos los ejercicios, right. So todos estos ejercicios, chicos, tienen que ser completados, ok, con al menos un 80%, ok. 
por el 80% usted logra pasar, ¿ok? No le estoy diciendo que haga el 80%, sino que haga el 100%, ¿ok? Right? Que haga el 100% para que logre pasar con una excellent score, ¿ok? Right? Y logre pasar el module, ¿ok? So, todos estos, chicos, ¿ok? Todos los ejercicios que ustedes miran aquí, ¿ok? Tienen igual cada uno, like, como un video explicatorio, ¿ok? Right? But do not worry, because estos videos son bastante cortos, ¿ok? So here in classes, we are going to explain all of them and also extra things that you have to know, okay? So guys, let's see. So let me ask you guys, all, do all we have access to the platform? ¿Todos tenemos acceso a la plataforma? Yes, no? Yeah? ¿Alguien que no tenga acceso a la yes, plataforma? Okay. Yes. Okay, so everybody. Okay, very nice. So guys, As I mentioned to you, este, solo me parece el del curso anterior. No puedo abrir el, el dos. Ok, uh, let's see who is talking. Laura, right? So, Laura. Yes. Eh, sí. Are you in the group, in the WhatsApp group? ¿Estás en el grupo de WhatsApp? Yes, no? Sí, ahora entré porque ahora me enviaron okay, la información. Nice. Ok, probablemente todavía no están enrolados. Sin embargo, uh, Laura. Lo que quiero que hagas es que escribas en el grupo, porque en el grupo de WhatsApp, chicos, por eso les digo que es bastante importante. Ahí están los técnicos, ¿ok? En el grupo de WhatsApp están los técnicos. Si a usted no le sirve algo en la plataforma o no está ahí, tiene que decir, disculpen, no estoy inscrito, necesito ayuda. Y los técnicos se van a contactar con ustedes en privado y les van a pedir sus credenciales, ¿ok? Su correo y todo, right Y ellos lo van a enrolar. So, Laura, you can do that. Jacqueline, do you have a question? Uh, una pregunta, incluso que yo sí puedo ingresar a la plataforma, pero eh, no puedo imprimir el, el, eh, la información en el otro módulo, si sí lo pude hacer y ahí no me da la opción, me, pare, me aparece hasta donde dice pro, progreso y de ahí para allá ya no me da otra opción. Really? Mm. Bueno, no sabía que se podía imprimir eso. That's new for me. Si te soy honesto, eso es nuevo para mí. No sabía que se puede imprimir, pero como le expliqué a la compañera anterior, puedes preguntar eso, ¿ok? En el grupo, chicos, por eso ah, es bastante sí. importante. Los técnicos, ¿ok? Los pueden ayudar en eso. Ustedes solo hagan la pregunta en el grupo y ellos les van a contestar así, porque ese es su trabajo, ¿ok? Right? So, if you have any ah, question, okay. ¿ok? You can do it. So, well, for the Yo quería ones... esperar para ver si alguna persona le había sucedido lo mismo y era por el módulo. Ajá, por eso quería esperar a preguntar acá. Ok, no, but you know what, you can ask, puedes preguntarles, porque probablemente también igual puede ser un, un error, right, de la plataforma. So, okay. Muchas gracias. Thank you, Jacqueline. Ok, so no more questions, guys. No? Ok, very cool. So, well, guys, welcome for the ones that are joining. Bienvenidos a los nuevos que se han unido. So, this is a big class, guys, 25 students, perfect. So, chicos, espero que todos logremos you know, pass this module, okay, pasar este module. So guys, let's see. So then let's move on to this part, okay? So guys, we are going to talk about means of transportation, okay? So guys, I know that you, well, some of you know this vocabulary. Algunos de ustedes probablemente conozcan este vocabulario, right? Because, I mean, it's very common. Es bastante común y es muy usado. But guys, do you know exactly the pronunciation of all these words? ¿Conocemos la pronunciación, chicos? Yes. So, ahora, chicos, what, I, what, I, what we have to do, lo que vamos a hacer, chicos, quiero que todos tengan su micrófono off, okay? su micrófono apagado, pero su cámara encendida. ¿Por qué? Porque vamos a practice, ¿ok? Vamos a practice how to pronounce this one. So, let's see, Christopher, do you have any question? How do you say ferry? ¿Qué sería? Ferry. Así se pronuncia. Ferry. ferry, yeah, ferry. So yeah, do not worry, Christopher. So we are going, you know, to see this one. So guys, now with your microphone off and your camera on, we are going to practice, okay? So let's start with the first one. This one is very easy, right? So it's car, car, R, okay? The R at the end. Quiero que todos pronunciamos, okay? En su casa con el micrófono apagado, el R, R, okay? La lengua enrollada, right? R, R. Okay, so car, car, right? Now this one, motorcycle, okay? Motorcycle, no digamos motorcycle, right? It's motorcycle, motorcycle. 
motorcycle, bicycle, bicycle, bicycle. Okay, Alison, do you have a question? No, pero es que a mí no me aparece la pantalla. Solo dice ah. inglés corporativo y empezar la función. Really? De compartir ah. las... Um, demás pueden ver la, la pantalla de los demás sí sí yes, sí sí se ve so Alison uh, are you with you lo que te recomiendo Alison trata de creo que porque pues, estás en el teléfono trata de alejarlo ¿vale? trata de mover los dedos y alejar ok voy a dejarte compartir y le voy a compartir de nuevo tal vez así te funciona oh, screen yeah so make you know zoom out now let's see well we have bicycle now Scooter, scooter, ok. Chicos, aquí donde bastantes personas tenemos un error, ok. So, no digan e scooter, esta se pronuncia es, es, ok. En inglés, este no es es, 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 ok. So, everybody, todos hagamos el sonido de la es, 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 right? Like como una serpiente, snake, right? Es, es, scooter, scooter. Repeat, guys. Scooter. Scooter. Nice. Now, we have this one. Be a call. Be a call. Okay? No es vehicle, es be a call. Be a call. Now, this one. This is, this is a minibus. Minibus. This is very easy, right? Minibus. Así como lo ven, así se pronuncia. But this one, Bus, bus, okay. No bus, es bus. Lorry, okay. Lorry, la R, right? R, R, lorry. We have train, train, okay. It's a take a second. Train, train, train. Airplane, 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 air. Plane, airplane. Now this Teacher, one. Yeah. I have a question. Yeah. sería un, un, un para pronunciar air? air, air. air. Well, this is very air. common. So guys, algo que le voy a recomendar, it will work, va a funcionar bastante. Eh, chicos, si ustedes tienen un lápiz de madera, yo aquí solo tengo un lápiz, right? Pero si ustedes tienen un lápiz de madera, chicos, ok? Les recomiendo que ustedes se lo pueden poner aquí a uh, su boca, ¿ok? Let me, you know, stop sharing the screen para que lo vean bien. So, chicos, tenemos el lápiz, ¿ok? Un lápiz de madera, ¿ok? Ustedes se lo pueden poner aquí en la boca. Una vez que ustedes lo tengan ahí, lo que pueden hacer es tratar de pronunciar las palabras en inglés con el lápiz, ¿ok? So, cuando ustedes traten de pronunciarlas, su lengua va a tratar de moverse más, ¿ok? So, eso, porque en español, chicos, nosotros somos bastante haraganas, ¿ok? No movemos mucho nuestras articulaciones al hablar, pero en inglés sí, ¿ok? Esa es la diferencia, ¿ok? So, antes de eso, chicos, también les recomiendo que pueden hacer ejercicios con su boca, ¿ok? O su lengua, pueden enrollarla, ¿ok? Mover su boca, ¿ok? Estirar todos esos músculos, ¿ok? So, esa es mi recommendation, ¿vale? Right? Si ustedes lo hacen, después... Cuando ustedes quieran hablar, van a ver que les va a salir bastante bien la pronunciación, ¿ok? So that's one of my recommendations, ¿ok? Thank so, you. You're welcome. Now, let's see, we have this one. Helicopter, helicopter. So, this one, guys. Helicopter, no helicopter. Es he, he, helicopter, helicopter. We have rocket, rocket. Ferry, ferry, boat, boat, and we have this one, guys. Esta es otra, ok, otra palabra, bueno, otra letra que cuesta bastante pronunciarla, ok? So this is, este no es ship, este es ship, ship, ok? Este sonido, chicos, SH en inglés, usted sí lo tiene que pronunciar bien. Se pronuncia como sh, sh. Okay, como cuando alguien dice shh, silent, right? Shh. Okay, so everybody, shh, 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 ship, ship. Okay, so perfect. So, guys, let's see. I have here 
Tengo aquí, chicos, a little exercise, but, well, let me see. Yeah, it's recording. Sorry. So I have to record the class, right, guys? So thanks to God, it's recording. <laughs> so let's see, guys. I have here, you know, this little quiz for you, okay? So guys, I would have seen, pueden ayudarme, okay? Pueden encender su microphone and tell me. The first one, guys, what is this? What is this, guys? Bicycle. A bicycle. A bicycle. A bicycle. Cool. A bicycle. Very nice. A bicycle. Now, what is this, guys? An airplane. An airplane. An airplane. An airplane. An airplane. An airplane. airplane. Okay. Airplane. airplane. Se escucha mucha voz, pero yes. Airplane. Airplane. Mm -hmm. Very nice. Airplane. 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 Now. Let's see. It says, name this uh, mean train. 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 Excellent. This one? Car. 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 This one? Ambulance. 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 This one? Helicopter. 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 Very nice. So do you do you know this song, guys? Helicopter. Helicopter. Very nice. Cool. Helicopter. Helicopter. Yeah. So now, what about this Helicopter. one? Air balloon. Air balloon. Air balloon. Air balloon. Okay. Air balloon. Okay. So very nice. So air balloon, balloon. Air balloon. 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 Cool. Out of the chicos, what which one is a sheep? What is a sheep, guys? Letter A. Letter A. Letter A. A. Hey, very nice. Okay. Now which one is a bus? Letter B. Letter B. Now. Which one is a motorcycle? And which one is a truck? Truck. Letter A. 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 Truck. A. Perfect. So truck, guys, para los que no saben, es un trailer, right? Un trailer. So perfect. Okay. Well, I like it. So that means, guys, that you know this one, that you know this vocabulary. So perfect. That sounds very cool. But, guys, I know that some of you know it, right? But we have, you know, to make sure. Now, guys, let's see. Ahora, chicos, nos vamos a mover a un tema, okay? I guess you'll see it. Creo que lo vieron en el módulo 1, right? Pero aquí lo vamos a reinforce, okay? Lo vamos a reforzar because we are going to speak, okay, guys? So we are going to talk about the simple present tense, okay? So guys, let's see. We have here the first example. We have, I walk to a school, okay? Caminé a la escuela, okay? I don't live far from here. You don't live near here. He doesn't work downtown, okay? So guys, tenemos esto, right? So let's see, veamos esta. She takes the bus to work. Guys, conocemos aquí, let me mute everybody. Sorry, I'm going to mute all of you. So guys, conocemos la regla de la, ter, de la third person, right? Cuando utilizamos la S en los verbos y cuando no, right? Yes, guys? <coughs> yes, no? Yes. yes. Hey, yeah. I don't remember. You remember. Okay, do not worry. We are going to see it. So, guys, simple present tense es bastante fácil. Okay, el presente simple lo utilizamos para activities that we do every day, right? It's like our daily routine or facts or actions, right? So, como cosas que hacemos en el día, right? Que hacemos día a día. That's when we use simple present, okay? El presente simple. Here, guys, let's see. I have here a presentation for you guys. Tengo una presentación para ustedes para ver si nos recordamos, okay? So let's see. We are going to talk about this time. Este tiempo es bastante sencillo, okay, chicos? Pero lo único es de que necesitamos aprender cada regla, okay? 
So vamos a primero hablar de la tercera singular, ok, el personal singular. So guys, we have here the general rule. Tenemos la regla en general, ok. But first, primero chicos, quiero que me digan cuáles son las, bueno, los tres pronombres que son tercera persona. Tell me, please. She, he, she, and it. He, she, he, and it. Perfect. Let's see. She, he, it. Okay, let me write it here. Aquí, chicos. If you see, estos tres son los que utilizamos. Okay? Esta es la tercera persona. She, ella. He, él, mm -hmm. it. Eso, right? Now, guys. La general rule, la regla general es que we all, we are going to add S to every verb. Que vamos a agregar la S a cada verbo, ¿ok? A todos los verbos, esta es la regla general, ¿ok? Todos los verbos en el simple present, ¿ok? Simple present, guys. Que sea he, she, and it, le vamos a agregar S, right? For example, guys, tenemos rom becomes roms, ¿ok? So, por ejemplo, I run every day. She runs every day. Okay. I read every day. He, but he, she, it reads every day. You see? So, a la mayoría le agregamos S. But guys, we have some rules here. So, let's see the first one. Vemos la primera regla, chicos. Okay. Esta dice que si un verb ending in Y... Okay, but it's bubble plus Y, we are going to add S. Si un verbo termina en vocal y Y, chicos, nosotros solo vamos a agregarle S, okay? como la regla general. Okay? For example, we have play. If you see play, we have here a bubble, okay, una vocal, and Y. You see? Porque termina en vocal y Y, guys, lo único que voy a agregar es S. So play, plays. Pay, pays. Pero, but, 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 ¿qué pasa if I have a consonant? Si tengo una consonante plus Y, ¿okay? Ya no voy a agregar solo S. ¿Qué es lo que va a pasar? Voy a cambiar Y, ¿okay? La Y, por una I, ¿okay? For an I. Y le voy a agregar ES. So, for example, guys, yo tengo el verbo study, ¿okay? Study. If you see, Y and consonant. This is not a bubble, right? Tengo una consonante y la Y. Entonces la regla me dice que tengo que eliminar la Y. La voy a cambiar por una I y le voy a agregar ES. Entonces, study, studies. You see? You see, guys? I have cry, cries. You see? Consonant Y. So I delete the Y and add IES. You see? Cry, cries. Study, studies. Everything good so far, guys? Hasta aquí todo entendido? Yes, no? Yes. Okay. Yes, no. Yes. No. Okay. Okay. La What's última it? parte, por favor. Okay, perfect. Más o menos. Okay, so let's see. Okay, chicos. En español. Si un verbo, chicos. Verbo, okay? Verbo, recuerden, no palabra. Verbo. Si un verbo termina en vocal y una Y, chicos, yo solo le voy a agregar S. So, en el verbo play, si se dan cuenta, aquí termina en A, que es una vocal, Y. Entonces, solo le voy a agregar S. El igual que pay, pagar. ¿okay? Termina vocal, Y. S, entonces se le agrego S. Pero, si un verbo termina en consonante y la Y, ¿okay? como es el verbo study, aquí tengo consonante Y. ¿okay? Lo que tengo que hacer es que ya no voy a utilizar la Y. La Y la voy a quitar Voy a agregar una I, que hay una I latina. Y le voy a agregar, además de eso, ES. So, el verbo study, ¿ok? Elimino la Y y le agrego IES. You see? So, entonces la Y se cambió a una I, ¿ok? A una I latina. Y le voy a agregar ES, ¿ok? Le agrego ES por extra, ¿vale? Right? Cry, si se dan cuenta, cry termina... A consonant. Las consonantes, chicos, son todas las que no son vocales, ¿ok? Todas las letras que no son vocales. La Y, porque termina así, quito la Y, agrego la I, e, S. So, you see? Got it, guys? 
¿Entendido? Teacher, solo una pregunta. Yes. Uh -huh. O sea, que se le agrega la S si es, este, termina en, en la pronunciación en vocal. No, no la pronunciación. Va a ser la, el verbo. El verbo, no la pronunciación, ¿ok? Uh -huh. Va a ser siempre el verbo. Si el verbo uh -huh. se escribe, lo escribe, se escribe de esta forma, como ves aquí, le voy a agregar la S, ¿ok? ¿Sí? Siempre que un verbo se, sea con A e Y, para, estamos hablando del simple present, ¿ok? Simple present, que ¿okay? es solo para el presente simple. Para he, she, and it, para la tercera persona, como a eso le agregamos S, yo al verbo, ¿ok? Le voy a agregar S. Entonces, todos los verbos que terminen así, ¿ok? Como play, que terminen en una vocal y, y la Y, yo solo le voy a agregar uh -huh. S, ¿ok? Es como la regla general. La regla general me decía, aquí la tengo, de que a, todas las, a todos los verbos, ¿ok? Cuando yo voy a utilizar he, she, and it a todos los verbos, yo le voy a agregar S, ¿ok? So, es la misma regla, ¿ok? Es exactamente la misma. Pero esta es la diferencia, que si aquí no hay una, vo aquí no hay una vocal y está una consonante como el verbo study, ¿ok? El verbo study termina en Y, si te das cuenta. Este también termina en Y, pero la diferencia es de que aquí sí. hay una vocal antes. Aquí está la vocal. sí. Y aquí no hay vocal. Ah. Esta es una consonante. Porque hay una consonante aquí. Sí, sí, ya sí. no puedo agregar solo S. Así que tengo que eliminar esta. Voy a agregar una I. La sí. I. Y voy a agregar ES Ajá. también. ¿Ok? So, está ah, sí, sí. Ok. El igual ah, que el verbo sí, cry. Yo me voy a confundir. Ok, no te preocupes. Sí, está bien. Ok. Very nice. Ok, guys. Cool. Any other question, guys? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Yes, no. Ok. Let's continue. So, guys, this is very important. Okay? Esto es bastante importante el aprender. Ok. Si tienen preguntas, go ahead. Ok. Pregunten. Ok. No se quede con la duda. So, guys, ahora nos vamos a mover a otra regla. Esta es más fácil. Ok. So, guys, todos los verbos que terminen en O, S, 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 H, C, H, X o Z, Usted le va a agregar ES. ¿Ok? ES. Por ejemplo, we have go. ¿Ok? El verbo go. Ir. Sería goes. Goes. ¿Ok? Goes. ¿Ok? Si se dan cuenta, O, como terminan O, goes. ¿Ok? Solo ES. Esto funciona solo para he, she, and it. ¿Right? Solo para estos. Tenemos el verbo kiss. Doble S. Kisses. Right? Le agrego S. Wash, washes. Watch, watches. Relax, relaxes. Spritz, spritzes. Sprites, sorry, spritz. So, sprites. So, guys, vemos aquí, right? Todos los verbos, chicos, que terminen en esta, con estas letras, ¿ok? Cuando sea el presente simple y tengamos he, she, and it, lo vamos a utilizar, usted tiene que acordarse que se le va a agregar ES al final del verbo. ¿Ok? ¿Got Yo it, guys? Una... Yes. Este, hay una oración como se utilizaría, perdón. Yeah, of course. So, let's see. Hagámoslo primero con go. So, I go to the school. She goes to the school. He goes to the school. You see? Got it? So, okay, for example, I kiss you. Okay, I kiss you. She kisses me. You see? I wash my, uh, my shirt. My mother, my mother, recordemos que es she. My mother washes my shirt. Got it? Okay. So, perfect. So, guys, recordemos, he, she, and it, siempre vamos a agregar, si los verbos terminan en una de estas, a los verbos le vamos a agregar es, right? Now, let's see, guys. So, this is kind of long, right? Es un poquito largo, but, guys, esto es algo que viene del módulo anterior, right? Solo les estoy dando un reinforcement, right? So, guys, but it's, let's see, vamos a ver si nos acordamos. Guys, we use done with, tenemos el primero, don't, 
ok, don't, so guys, este es para negativo, ok, don't en español significa no, ok, no, no, ok, en el simple present, guys, vamos a utilizar don't solo para I, you, we, and they, right, para esto vamos a utilizar siempre don't, por ejemplo, I don't cry, yo no lloro, you don't cry, tú no lloras, right, Don't, negativo, ok? Don't significa no. Ahora, para he, she, and it, ok? Estos famosos, vamos a utilizar doesn't, ok? You can repeat, ok, guys? Doesn't, doesn't. No digan do, es, and, es doesn't, ok? Doesn't. Es como que si fuera una A, right? Doesn't, doesn't. Doesn't. Ok. So, guys. Para he, she, and it, no ocupamos don't, ocupamos doesn't, para decir no. So, he doesn't cry, she doesn't cry, okay? Now, important, okay? Well, this is now important. Now, guys, interrogative form, para hacer una... Uh, yes, Christopher? Teacher, I have a question. Y yes. Es que me estoy recordando una canción y se me viene. Uh -huh. La canción que la, ya la he escuchado, la de Ghost and Rose, eh, que dice, baby, don't cry tonight. Ahí no, okay. usando, uh, ahí no estoy utilizando el simple present, ¿verdad? Uh, no, yes, because, pero ahí es diferente, ¿ok? Porque él dice, baby, don't cry tonight. Los, no, los, no te está diciendo... No, no te dice da, junto. Exactly, te lo da. Es como que ah, yo dijera, bebé, como... no llores esta noche, ¿ok? No llores, ya es otra oración aparte, ¿ok? Ah, okay. Eso, eso es lo que me está... Yeah. Confundido bastante. Yes. Yeah, do not worry. Pero, Thank you, do not worry. Pero también recuerden que en algunas canciones, aunque sí la digan completa, okay, no sean oraciones separadas, las canciones, chicos, tienen bastantes errores gramaticales. Okay? A ellos no les importa eso, lo que les importa es que suene bien. Right? So, don't pay attention okay. to that. Okay? So, nice. Ahora, chicos, let's move on. ¿Cómo hacer una pregunta, chicos? This is super important, right? ¿Cómo hacer una pregunta en in English, okay? En el presente simple. So, let's see. First, let's start with do. With do, guys, ¿cuáles cuál dijimos que íbamos a utilizar con do, guys? ¿Cuáles pronombres? I, you, I, I, you, we, you, they. Perfect. Exactly. So, those one. Perfect. So, guys, let me explain you how is the rule. Let, déjeme explicar cómo es la regla, ¿ok? Primero, chicos, vamos a utilizar do, ¿ok? Cuando vamos a hacer una pregunta, si viene do, es porque es una pregunta, ¿ok? Si viene do de primero. Do, luego, sigue el pronombre. Do you, do we, do they, do I. Luego, después del pronombre, chicos, sigue el verbo. So, for example, do you study? Do you study? Estudias. Do we study? Nosotros estudiamos. Okay? Es una pregunta, right? Do you study? Uh, do you eat um, pupusas? Do you uh, go to San Salvador? Okay? Primero el do. Luego el sujeto. Luego va el verbo. Y ustedes también le pueden agregar complemento, right? Now, guys. Pero para he, she, and it. Nosotros vamos a utilizar el auxiliar does, ¿ok? Para hacer una pregunta. So, does he, does she, does your father, does your mother, does your friend, ¿ok? Para eso utilizamos primero el does. Does, sujeto, verbo. So, la pronunciación, chicos, does. Does, no digan does, ¿ok? Does, no. Does, does. Let me write it here for you. Creo que se pronuncia como does. Like, como si, does. Does. Does she study? Ella estudia. Does he study? Él estudia. Right? Now, guys, let's see. Let's see. Yeah, we have time. So, guys. Now, vamos a ver qué tanto aprendimos, chicos. Vamos a see. Ahora, chicos, van a ayudarme, pero en el chat box de Zoom, ¿ok? Aquí en Zoom, chicos, tenemos un chat, ¿ok? Un little chat. So, guys, necesito que me digan cuál es la respuesta correcta. A, B, or C. My teddy every day. 
my teddy run, runs, or runs. ¿Cuál creen, chicos? Okay, I have Eliseo say B. Okay. What about letter the I? <laughs> letter I, okay. Melissa runs, Selma B, okay. Delmi B, Tanya B, Jacqueline B, Roxana K. So, guys, let's see. Okay, very nice. I see Alison, Anna, okay, Christopher, Sergio. Okay, everybody's answering. That's pretty cool. So, guys, let's see. The correct answer for this is let's see. Yeah, it was letter B. My teddy runs every day. ¿Por qué? Si volvemos a ver las reglas que teníamos antes, chicos, la regla general es que a la mayoría de los verbos, ¿ok? Se le agrega S. No termina en O, S, S, C, H, X, ¿no? Ni termina en Y, right? Así que nos saltamos esa regla y solo es S. My Teddy, my Teddy, ¿qué pronombre sería, chicos? She, he, or it. Sería it, it, porque es una cosa. Exactly, perfect, very nice. Aunque, aunque a veces yo, teacher, mm -hmm. yeah. aunque ahora, ahora como que, bueno, si fuera una, una mascota real, pero si fuera un osito real, yeah. se, se, se le puede decir he, ¿verdad? Exactly, yeah. Ustedes pueden decir he or it, right? Pero en este caso utilizamos como it porque es como un head, right? Una cosa. My teddy, chicos, para los que no sepan, my teddy es como un. Teddy, en inglés es como un osito de pelo, para que diga de peluche, okay? My Teddy. Now, let's see, guys. My Teddy every day, ahora en negativo, chicos. ¿Cuál sería? Aquí hay algo que no expliqué. Vamos a ver. Vamos a ver si entendemos. ¿Cuál sería, chicos? Okay, en el chat box, please. Okay, let's see. Okay, sí, sí. Ok, Alison, C, C, Laura, Christopher, Brenda. Ok, guys. Let's see. Ok, I have here other answers. Selma, Carmen, Ana, Jacqueline, Sergio, Jose. Perfect. Uh, yes, Christopher. Dice, en este caso no, no se conjuga el verbo, ¿verdad? Al final. No, exactly. Solo se deja. Exactly, yeah. So, guys, aquí quiero que para los que. No, no sabemos cuál es la respuesta o tenemos dudas, chicos. Tenemos letter B, letter C. Letter B, chicos. Tenemos, recordemos que para he, she, and it, nosotros para decir no, decíamos dos. Ambos lo tienen. Pero hay una diferencia. Aquí el verbo tiene S, bronze, y aquí no lo tiene. So, chicos, déjenme explicarles algo. Let's see. Volvamos un poco atrás. Right? Let's go right back, ok? Explicando el does. So, chicos, aquí. So, cuando nosotros utilizamos el doesn't, chicos, ¿ok? El doesn't me abarca la regla, que ¿okay? La regla de agregar ese a los verbos. Entonces, chicos, después del doesn't, usted ya no va a agregar ese ni se preocupe por la S, ¿ok? En los verbos, porque ya no la necesita, ¿ok? Si se dan cuenta, he doesn't cry. El verbo no ha cambiado, right No cambió con IES, right? ¿Por qué? Porque yo utilicé dos. Si usted utiliza dos en chicos, usted ya no va a agregar, ok, la S, que ¿okay? ya ni se preocupe, ok. Ahora, si usted agrega también dos, es lo mismo, ok. El verbo ya no se preocupa por la S usted, ok, porque ya utilicé dos, ok. Dos es el auxiliar que me dice de que ya abarqué la regla, ok. So, guys, if we move on, si nos movemos, entonces. Aquí, si se dan cuenta, la correct answer sería, como me dijeron ustedes, letter C. My teddy doesn't run every day. So, ahora, chicos, veamos en pregunta. Let's see, ¿cuál sería aquí, chicos? Pregunta, A, B, or C. Ok. Come on, guys, what do you think? Ok, Eliseo, A. Ana B, Barbara A, ok, C, Michelle, Sergio, Brenda, Roxana A, A, hey, Christopher C, ok, Demi A, letter C, say Christopher again, um, Jacqueline A, Selma A, Carmen A, ok, guys, so, como estamos viendo, Evelyn A, perfect, so, guys, como decíamos, exactly, es letter A, ¿por qué? 
porque una vez utilizamos does o doesn't, ya los verbos ya no llevan eso. Usted ya ni, ya ni se preocupe por la S si usted utiliza does o doesn't, right? Porque no llevan. Entonces, es this one, right? So, guys, let's make a stop here. Hagamos un stop here. Guys, do you have any question about this? ¿Tienen alguna pregunta acerca de esto? Hasta aquí. Yes, no. Poquito. No. No. Perfect. So, ahora, chicos, vamos a ver con esta. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta, chicos? En el chat box, tell me. My brother Abu. Okay. My Michelle A. Del me. Okay. A. Melissa A. Eliseo A. Okay. Yeah. So, guys, my brother is L, right? So, my brother reads Abu. Now, as a negative, guys. Como negativo, ¿cuál sería? Okay. Melissa B. Michelle, Laura, okay. B, B, Roxana, Liceo. So guys, my brother doesn't read letter B exactly. Now, as a question, guys, como pregunta, ¿cuál sería? My brother, a book. Okay, C. Okay, perfect. So, does my brother read a book? Exactly, letter C. Now, guys, what about this one? I a leather. I a leather. Leather, guys, es carta, ok? Carta. So, escribo una carta, pero ¿cuál sería, chicos? A, B, or C. Ok, Melissa, Alice, I'll say A. Ok. Brenda, Roxana, Cesar, ok, Alice, ok, everybody, A. So, yeah, guys, es letter A. ¿Por qué? Porque para I, you, we, and they, chicos, ya no necesitamos esa regla, ¿ok? De la S, ¿ok? Ahora, chicos, en negativo, ¿cuál sería? This is very easy. ¿Cuál sería, chicos? ¿Ok? Ok, letter C. ¿Ok? C, C. Perfect, guys. So, yeah, letter C. ¿Ok? ¿Por qué? Porque para I, you, we, and they no ocupamos doesn't, ocupamos don't. ¿Ok? Don't. So perfect, guys. So let's see. Let's start here with this presentation, guys. So I guess everybody knows this. So that's perfect. Now, guys. Ahora, chicos. Let's see. Chicos, como les estaba comentando, okay. Eh, les dije que el grupo de WhatsApp iba a ser bastante importante. Okay. Why is so important, teacher? Porque, chicos, vamos a realizar un ejercicio right now. Okay. So, guys. Let's see. Voy a compartirles, chicos. Let's see. I have here the screen. Déjenme compartirles, chicos, la pantalla. So, guys, vamos a realizar este ejercicio, ¿ok? Este ejercicio will be individual, ¿ok? Va a ser individual, ¿ok? Si ustedes miran, aquí tenemos, ¿ok? Como estuvimos haciendo, ¿right? Ustedes van a escoger si es una o la otra, ¿right? So, tenemos varias, ¿ok? Alternativas. Si es don't or doesn't, ¿ok? So, guys. Voy a compartirles este link en el grupo de WhatsApp, ¿ok? En el grupo de WhatsApp y también aquí en el chat box de Zoom, ¿ok? Para los que no estamos, ¿ok? Y lo que vamos a hacer, chicos, le vamos a tomar una screenshot, ¿ok? Una screenshot es una captura de pantalla, ¿ok? Le vamos a tomar una captura de pantalla, ¿ok? Al resultado, cuánto tuvimos de nota y lo vamos a mandar al grupo de WhatsApp. Got it, guys? ¿Entendido? Yes? Yes, yes. Okay, so let's see, guys. We have uh, a yeah. pregunta. Yes, teacher. Sí. Usted mencionó que con I, you, we mm -hmm. no usábamos, el, no nos preocupaban por la S. Exacto. Sí, porque a esos no se les agrega S. Y a eso no se les agrega S. Solo de, el verbo es normal. El verbo es normal sin S. Y utilizamos el auxiliar don't y do. ¿Ok? Perfect. So let's see, guys. Uh, bueno, let's see. Eh, Eliseo, tú me decías que no estabas en el grupo, right? So let's see. Déjame compartirte. Ok, Eliseo, déjame compartirte el link de el grupo de WhatsApp aquí en el, en el chat de Zoom. Solo le das clic a ese enlace y te unes al grupo. Ahí puedes enviar la captura de pantalla, ok? De cuánto obtuviste, right? 
So guys, let's do it, okay? So demo that said, okay? Sorry? Yes? Hey. Teacher. Yes? Y ese, ese ejercicio sería para ahora. Exacto. Ahora yeah. mismo. ¿verdad? Yeah. Tiene, son las 49, chicos. El ejercicio solo tiene 8. Let's see. Tenemos 4 minutos, ¿ok, chicos? 4 minutos para terminarlo, ¿ok? Es bastante fácil, ¿ok? Es de lo que hemos estado viendo, ¿ok? Ustedes solo deciden si es doesn't or don't, ¿ok? Uh, let's see. Sure, ¿ok? So, guys, you have, tienen el link aquí en el chat box de Zoom o en el grupo de WhatsApp, ¿ok? Either or. Y para los que no están en el grupo, también está ahí el enlace en el chat de Zoom para que se puedan unir, ¿ok? Al grupo de WhatsApp. So, come on, guys. Let's see. Um, who's going to be the first one to send it? And if you have any questions, if you have alguna pregunta, chicos, igual let me know, okay, about the exercise. So, recordemos, he, she, and... Uh, hmm? Yeah? El cuestionario, ¿verdad? Yeah, it is this one. El yeah, este ejercicio que tengo aquí en pantalla es el que vamos a realizar, okay, individual. Y al final, usted solo manda una screenshot o una foto, okay, al grupo de WhatsApp de cuánto tuvo al final. Al final, chicos, le da ahí el score. Le dice cuántas tuvieron buenas de cuántas, okay? So do not worry, this is for practice, okay? No traten de, de copiar o tratarlo de internet, right? Esto es para ver su conocimiento, okay, chicos? Para ver si entendemos o no, okay? So come on, guys, let's see. Teacher. Yes? Y nos mandaría esa presentación que hizo aparte para hacer el refuerzo que nos explicaba también. Sure, of course. Claro, déjenme. Ahorita se les envío, let's see. Para que la tengan. Oh, I guess I have it here. Creo que la tengo aquí. Uh, ya se las envío, chicos. Ok. So it will work for you. Let's see. Ok. Ok, let's see. Ok. Ok, 7 of 8. Perfect. Now, guys, let me share you the presentation. What do I hear? Ok, guys. Ok, la presentación de. Present simple, guys, ya la tienen igual en el grupo, ¿ok? En el grupo de WhatsApp para que puedan revisarla, ¿ok? También pueden hacer esos ejercicios que están ahí, ¿ok? Let's see. Um, oh, guys, something that I forgot to forget to say, chicos, es que cuando envíen uh, su screenshot, su foto, por favor, envíenla con su nombre, porque unos no tienen su nombre. Por ejemplo, uh, Doggy, Sony y... No sé, el otro, el otro no solo tiene... Uh, Morenita, aquí okay, Evelyn Seguet, ¿ok? So, chicos, envíenlo con su nombre, please, porque no, 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 no están ahí, ¿ok? No están. So, ok, Selma, ok. Very nice, guys. Perfect. Chelis, ok. Perfect, cool, guys. So, let's see. We're going to wait for the ones, ¿ok? That finish, ¿ok? Para los que ya terminamos, chicos, ¿ok? Los que ya terminamos, no vámonos a esto, ¿ok? Esto solo es para. Los que ya terminamos, ok, chicos. ¿Cuál creen que sería la correcta en esto, chicos? A, she do homework, or B, she does homework. Para los que terminamos, sí. chicos. She do. Hey. She do. She do. Homework. She do. Ok, she do. So, no, uh, recordemos que she siempre con dos, ok, jamás con do. Okay, siempre con dos, nunca con do, right? So, let's see. Okay, it's stuck. Uh, let's see. B, okay. Uh, sorry, guys, se trabó. Sorry, guys. Creo que el destino dice de que no terminemos el ejercicio, right? So, let's see. Bueno, uh, because he haven't finished, porque se trabó este ejercicio, chicos. Then, nos vamos a mover a la plataforma. Okay, chicos, a la plataforma. So, this is very interesting. Ok, so, pero déjenme revisar quiénes ya todos terminamos. Ok, la mayoría lo envió. Perfect. So, guys, aquí tenemos la plataforma. Ok, tenemos el primer ejercicio de la plataforma. Guys, let me ask you, who has finished, who has finished the first exercise? ¿Quién ya terminó el primer ejercicio? Raise your hand, please. So, tell me. Ay. Ay, ¿quién? Alison. Michelle. Ah, Michelle. Okay. La calificación, teacher. Okay, Brenda. Ah, la calificación. Al final esperan que Me la. Pare... Un pedrito, pero no. 
no, o sea, no, un no tengo eso. Salió... Ya, yeah, es un cuadrito. Tabla de calificación, otra respuesta, volver a empezar. No, 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 ese, ese cuadrito, ahí dice puntuación. Ahí dice puntuación y te dice ah, hora. Ah, oh, ok. Ok. Oh, ok. Nice. Ok, so Michelle ya terminó el primer ejercicio. Very nice, Michelle. That's excellent. Thank you. So, guys, así como Michelle, ustedes, guys, igual pueden avanzar, ok, en el ejercicio, que okay? nadie lo va a detener, ustedes pueden avanzar, ok. But remember, ok, si ustedes no entienden algo, eh, igual les recomiendo, igual no traten de enviar la respuesta, ok, porque si la envíen y ustedes creen que no están correctas, van a salir mal, ok. But let's see, guys, tenemos el primero, chicos. This is a conversation, aquí tenemos que escoger. Dice, my family and I in the suburbs, ok, tenemos live and lives, ok guys, de acuerdo a las reglas yeah. que hemos visto, dice my family and I, mi familia y yo, vivimos en los suburbios, ¿cuál sería chicos? Live or lives? Live, okay, live, live, exactly, live. my family, I, I live, perfect, ahora chicos, my wife, mi esposa and I y yo, Okay. Works or work near here. Trabajamos cerca de aquí. ¿Cuál sería? Work. 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 Perfect. So we walk or walks to work? Work. Work. Okay. Work. Perfect. Work. Our daughter, Emily. Works. 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 Perfect. So she, she drive or drives? Drive. Drives. Drive. 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 Perfect. Drive. Now, let's see. Our son don't or doesn't? Doesn't. 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 Perfect. He rides or ride? Right. Right. Right, 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 perfect. My parents in the city, lives or live? Live, okay. live, perfect. Live. Okay, live. chicos, recordemos que pl plural, plural no va a llevar eso. Que okay. si sí. ustedes me refiero que si el sujeto es plural o que son varias personas, entonces no, no se está refiriendo ni a he ni a she, porque ellos solo son una persona, right? Now let's see. My mother take or takes? Take. 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 Now, take. my father is retired, so he doesn't. Doesn't. Okay. Doesn't. Okay. Doesn't. doesn't. He also public transportation. Use or uses? Uses. Uses. So they need a car. Yes. They don't or doesn't? Don't. Don't. Okay. don't. don't. Okay. Let's see. Let me see the answer. Let's see. Okay. If you see, guys, we got it. Perfect. You see, don't, uses, doesn't. You see? Here we got it, guys. So that was the first exercise. So it was very easy, right, guys? Now, I guess it's very easy for you. Espero que sea ahora bastante fácil para ustedes, right? So, guys, let me ask Thank you. you teacher. You're welcome. Okay. You're welcome, guys. Okay. So, guys, let's see. Let me move on. Okay. So, we were, uh, let's see, discussing. Okay. Now, guys, movámonos. Because, well, we don't, we don't have too much time. Pero, chicos, let's see. Next class, we are going to discuss, you know, a little bit about this. So, guys, quiero... Porque esto va a quedar de tarea, ¿ok, chicos? Quiero, chicos, que le tomen una foto o una screenshot a esto, ¿ok? A esto, a estas preguntas que están aquí. Why? Why, teacher? Why we should do that? Because tomorrow, guys, we are going to practice this one. Mañana, chicos, vamos a practicar estas preguntas. Así que usted lo que va a hacer es hacer su respuesta, ¿ok? Tenemos la primera. What time do you get up on week, weekdays? Weekdays son from Monday to Friday, okay? Los días de la semana, weekdays. So, usted me va a decir a qué hora se levanta. For example, well, 
I usually get up on weekdays at 8 a.m., 7 a.m., 9 a.m., okay? 1 p.m., okay, can be. So, guys, you are going to give me an answer, okay? Necesito que para cada una de esas preguntas, chicos, usted tenga una respuesta, okay? So, tomorrow, we are going to practice, okay? Vamos a practicar in groups, and then I'm going to ask you individually, okay? Lo voy a agarrar así randomly para ver quiénes hicimos la tarea, okay? Si tienen una buena pregunta, okay? Ahora que ustedes saben cuándo utilizar la S y cuándo no, Okay, cuando utilizar el do or doesn't, so you will not. So, guys, perfect. Uh, ¿Ya le tomamos foto en screenshot, guys? Yes? Yes. Yes, teacher. Okay, teacher. perfect. Okay, guys. So, well, I guess, well, we don't have enough time for tonight. So, guys, time pass fast, right? El tiempo pasa rápido, así que, bueno, chicos, recordemos que las clases son de lunes a jueves, okay? No hasta viernes, de lunes a jueves. Así que usted el viernes tiene para salir, ¿ok? En la noche, si te quiere. So, guys, you know, it was nice, it was nice to see you today, guys, and meet all of you. Bueno, un gusto conocerlos y nos vemos mañana, ¿ok? So, bye, 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 b